உனக்கு பிடிச்சது செய்யறதுலா ஏன் வேலை கிடையாது என்ன காரணம் தெரியா உனக்கும் சாதிக்காக்கும் நடுல என்ன ரிலேஷன்ஷிப் முட்டாள்தனமா பேசாதானோ நடந்து <laughs> 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 எல்லாருக்குமே நன்றி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்லேயும் சொல்லணும்னா இங்கே இந்த மேடையில் இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஃபஸ்ட்லேயும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க அப்பா அம்மா கூட பிறந்த ரெண்டு அண்ணா அண்ணி எல்லாருக்குமே நன்றி அப்புறம் எப்போதுமே கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது போக எப்பயாவது நம்ம டிப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறப்போ இன்னும் கலாய்ச்சி இன்னும் டிப்ரெஷன் போட்டு போகிற பிளாக் ஷீட் டீம் ரொம்ப பெரிய ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு சர்க்கார் தர்பார் பேட்டை கண்ணா இந்த ஆடியோ லான்ஸ்லாம் கண்டென்ட் டீமில் நாங்கள் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்துட்டு சும்மா ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே அப்படியே உட்காந்து யோசிச்சு பண்ணாமல் ஒரு படம் நடிப்போம்ல அதுக்கும் ஒரு ஆடியோ லான்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அப்படின்லாம் யோசிச்சுருக்கோம் ஸோ அது இன்றைக்கி நடந்திருக்கு அது ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த நம்பிக்கையோடு இன்னும் நிறையா ஒர்க் பண்ணி இன்னும் நிறையா படங்கள் பண்ணணும்னு நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்துருக்க ஸ்பெஷல் கேஸ்ட் எல்லாருக்குமே நன்றி அப்புறம் சீனியர்ஸ் எங்கள் கூட நடித்த எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி ப்ரெஸ் பீப்புள்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றி அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் ஷிப்பாக இங்கே வந்துட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சார் ஒரு இந்த படத்தை நடித்த மொத்த டீமுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சாதாரணமாக ஒரு ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கி வந்து பிளாக் ஷிப்னு ஒரு சேனலாக மாறி விக்கி அந்த மொத்த டீம் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது நம்பிக்கையாக இருக்குது நிச்சயமாக ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படமாக இருக்குதுன்னு தோணுது நல்லா இருக்காரு கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா வருவார் வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ தேங்க்யூ சார் சார் சமீபத்தில் புக்கெல்லாம் கூட ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தேன் சார் ஹைக்கு வச்சுருக்கணும் அதாவது அந்த புக்கு கூட நல்லா ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருந்தது சார் ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு ப டென் இயர்ஸாகவே அந்த புக்கு சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு சார் ஸோ அதை சார்ந்து சார் கவிதைகளுக்கான டாபிக்காக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கவிதை சொல்ல முடியுமா சார் ஹைக்கு கவிதை ஏதாவது ஒரு மூன்று விஷயம் நீங்கள் சொன்னீங்க நல்லா இருக்கும் சார் நீங்களே சொன்னீங்க நல்லா இருக்கும் சார் அந்த கை ஹைக்கு வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் மூணு வரியில் இருக்கிறது தான் ஹைக்கு இது வந்து ஜாப்பனீஸில் தான் இது வந்து முதல்ல வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதுல் ரகுமான் ஐயா அறிவுமதி இவங்கெல்லாம் சொல்லி பெரிய லெவலில் தமிழ்லையும் இப்போ போயிட்டுருக்கு அந்த அப்துல் ரஹ்மான் ஐயா பேரில் தான் அந்த ஹைக்கு விழா நடக்குது வருஷ வருஷம் எனக்கு வந்து முத முதல்ல நான் விகடனில் ஹைக்கு எழுதி தான் நான் வந்து சினிமாக்குள்ளே வந்தேன் இப்போ எப்படி சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிச்சு வர மாதிரி அப்போ ஒரு மூணு ஒரு கவிதை எழுதிட்டா அது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஹைக்கு கவிதைகள் நான் முத முதல் சென்னைக்கு வந்தப்போ கேட்ட ஒரு நல்ல ஹைக்கு கேட்ட மாத்திரத்தில் புரியாது சின்ன யோசிச்சா டப்புன்னு அது வந்து புரியும் அதான் ஹைக்குடைய பெரிய அப்போதுமே குளத்தில் சிறுநீர் கழிக்கும் சிறுவன் வானத்தையே அசைக்கிறான் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்ச உடனே தெரியும் அது ரிஃப்ளக்ஷன்ல வந்து அது அது அந்த அந்த அதான் ஹைக்குடைய பெரிய சிறப்பே நான் எல்லா மேடையிலையும் சொல்கிற மிக அற்புதமான ஒரு ஹைக்கு முகைமா புகழேந்தி உடையது பழம் விழுங்கிய பறவை பறக்கிறது ஒரு மரத்தை சுமந்து கொண்டு என்னுடைய கவிதைகளில் எல்லாரும் ஒரு சில மேடைகளில் சொல்கிறது வந்து ஆசையாய் வாங்கினேன் புத்தர் சிலை இந்த மாதிரி இது பெரிய உலகம் இதை கேட்குறப்பே சந்தோஷமாக இருக்கும் முத்துக்குமார் நம்ம கூட இல்லை அற்புதமான லிரிக் ரைட்ரு தினமும் சோற்றுக்கு வரும் நாயிடம் தினமும் சோற்றுக்கு வரும் நாயிடம் வீடு மாறி போவதை யார் சொல்வது நிறைய சூப்பர் சார் நான் என் லைஃப்பில் என்ன சார் நானும் அதே மாதிரி மூணு வரையில் சொல்கிறேன் அவங்களும் மூணு வரையில் ரீப்ளே பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க சார் ஐ லவ் யூ அப்படின்ற அதுக்கு எனக்கு ஆள் இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு <laughs> 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 
சார் நாரஞ்சி இந்த மிட்டாய வந்து நான் ஒவ்வொரு சிங்கப்பூர் மலேசியா போனா கூட இந்த மாதிரி மிட்டாய் இருக்கான்னு தேடுவேன் அதை எப்படி தேடி பிடிச்சு எனக்கு கரெக்டா இந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கு தெரியல ரொம்ப பிடிக்கும் நன்றி அதுக்கு பிறகும் அவர் என்னுடைய ஆனந்தம் கதை கேட்டு எனக்காக அந்த படத்தை நம்பி கொடுத்த சவுதி சார் பார்த்த அந்த கணம் தான் நண்பர்கள் <laughs> பாபா பிளாக் ஷீப் குடும்பத்தை சார்ந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு திருப்பி நம்ம ஸ்கூலுக்கே போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஃபுல் டீம் எல்லாருமே அண்ட் பசங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து என்ன சொல்கிறது இட் இட் வாஸ் டேக்கிங் எஸ் பேக் டு த ஸ்கூல் டேஸ் அதுக்கு உண்மையிலே ராஜ்மோகன் சாருக்கும் அண்ட் எல்லாரும் அந்த ஹோல் டீம் ராகுல் சார் எல்லாருக்குமே நன்றி இந்த படம் வந்ததுன்னா தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ரிலீஃப் கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும்னா தனுஷ் சார் இருக்கு சிவகார்த்திகேன் சார் இருக்கு ஜெயம் ரவி சார் இருக்கு இனிமேல் அவங்கெல்லாம் அந்த ஸ்கூல் பசங்களாம் நடிக்கிறதுக்கு அந்த அந்த குடும்பத்திலிருந்து அவங்கெல்லாம் ரிலீவ் ஆகிடலாம் ஏன்னா நிறைய பசங்க யங்ஸ்டர்ஸாக இந்த படத்துலேருந்து வருவாங்க அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் ஸ்கூல் போய் நான் நடிப்பீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் யார் பார்க்குறது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 பிளஸ் இந்த டீம் பிளாக் ஷீட் பிளாக் ஷீட்ல சுட்டி அரவிந்த் அண்ட் விக்னேஷ் அந்த ரெண்டு பேருமே வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்கூல் அப்படிங்கும்போது வந்து நம்ம ஆசிரியர்கள் பத்தி வந்து நம்ம பேசுவோம் நான் இந்த ஒரு பிரின்ஸிபலா நடிச்சிருக்கேன் எனக்குள்ள ஒரு பிரின்ஸிபல் கேரக்டர் இருக்குன்னே நான் எப்பயுமே ஃபீல் பண்ற ஒரு விஷயம் தான் ஆனா இதுல வந்து நான் நடிக்கும் போது நம்ம பசங்களோட பண்ணும் போது சார் சொன்ன மாதிரி எனக்குமே வந்து திரும்பி ஒரு பள்ளி பருவ காலம் நான் பள்ளி படிக்கும் போது நான் ரொம்ப வந்து சீரியஸ் டைப் ஒரு ஷை டைப் ஆனா என்னுடைய ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் வந்து ஞாபகப்படுத்த இந்த நேரத்துல வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொருமே நமக்கு வந்து ஒரு ஆசிரியர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்ப நீங்க வந்து தொகுத்து வழங்குறது அதுல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயம் கத்துப்போம் எனக்கு ஜெகன் இருக்கார் இங்க முதல்ல வந்து நான் சினிமாக்குள்ள வரணும் நாடகத்துக்குள்ள வரணும் அப்படிங்கும் போது ஏ வாயா நீயும் பண்ணலாயா அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஜெகன் அவரும் எனக்கு வந்து ஒரு ஆசிரியர் ராஜ்மோகன் அவருடைய ராஜ்மோகன் ரிப்போர்ட்ஸ் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் ஓபன் பண்றதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தவர் ஸோ நம்மள யார் யாரெல்லாம் இன்ஸ்பிரா இன்ஸ்பயர் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஆசிரியர் அந்த வகையில நானும் ஒரு ஆசிரியரா இருந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நான் பேசிட்டு இருக்கும் போது என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி இவங்கெல்லாம் பண்றாங்க வாழ்த்து <laughs> 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 <laughs>
முதல்ல வந்து ராகுல் ரோமியோ பிக்சர்ஸ் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் நடித்த முதல் படம் வெளியில் வந்தது நெஞ்சிக்கு நிதி அதோட ப்ரொடியூசர் அதில் ஒரு பயங்கரமான கேரக்டர் கொடுத்துருந்தாரு இதில் வந்து ரொம்ப காமெடியாக ஒரு நல்ல கேரக்டர் என்னோட அவர் எடுக்கிற எல்லா படத்துலையும் நான் இருப்பேன் அதை ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிக்கிறேன் ரெண்டாவது படம் அவருக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது சினிமான்ற பள்ளிக்கூடத்தில் நான் முத முதல்ல தமிழில் வந்து பாலச்சந்தர் சார் கே சுபாஷ் பாலு மகேந்திரா சார் அந்த டீச்சர்ஸ்லாம் எப்படி பாடம் கற்றுட்டு வந்தேனோ அதே மாதிரி நம்ம அருண்ராஜா காமராஜ் சார் ராஜ்மோகன் சார் ஒரு இப்போ ஸ்டேஜில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுது இதுதான் அவரோட முதல் படம்ட்டு ஆனால் அங்கே செட்டில் வந்து எனக்கு அப்படி தெரியல அவ்வளோ அருமையாக எங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் சொல்லி கொடுத்து கிளாஸ் டீச்சர் நம்மளுக்கு சில டீச்சர் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா அந்த வரிசையில் திரு ராஜ்மோகன் அவருக்கு நன்றி இதில் நடித்த விக்னேஷ் நம்ம தம்பி சுப்பு வினோதினி அம்மா போஸ் சார் அப்புறம் மதுரை முத்து எங்கே தரவர் அவர் அப்புறம் ஹீரோஸ் ரெண்டு ஹீரோஸ் அஜாஸ் அண்ட் என்பின்னு சொன்னீங்க நயா பைசா அவர் நோட் ஆக போகிறாரு ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி விழா நாயக்கன் சந்தோஷ் அவருக்கும் ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் நம்ம இளவரசு சார் உட்காந்துருக்கிறாரு அரைஞ்சிருவீங்கன்னு பயமா இருக்கியா இந்த கம்பெனியில் என்ன இருபது தான் அரைஞ்சாரு அவர் எல்லாருக்கும் மிட்டாயெல்லாம் கொடுத்தீங்க யூஸ்வலாக ஸ்கூலில் எனக்கு பெரம்படி தான் கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒன்றும் கொடுக்கலையா கண்டிப்பாக வரும்போது பெஞ்சு மேலே ஏன் சொன்னால் பெஞ்சு உடஞ்சிருமே சூப்பராக அதே மாதிரி ராஜ்மோகன் சார் பற்றி ஒன்று சொல்லணும் ராஜ்மோகன் சார் பற்றி ஒன்று சொல்லணும் இங்கே வந்து ஹெட் மாஸ்டர் வந்திருந்தார் இல்லையா கே எஸ் ரவிக்குமார் மாட்டிக்கிட்ட என்ன அவர் ரொம்ப அப்பா வீங்க கேஸ் ரூமிக்க மாதிரி தான் மாட்டிக்கிட்டார் மல்லிகா சராவத் பேரை சொல்லாம அவர் தப்பிச்சுட்டார் பாவம் சூப்பர் அதாவது நீங்க சொன்னீங்க ராஜமோகன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் படம் மாதிரி தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ராஜமோகன் சொல்லாது இவர் இவ்வளவு படம் நினைச்சு ஃபர்ஸ்ட் படம் தான் கேட்கிறேன் ஆமா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் மாதிரி போனாதான் நல்லா நடி போறோம் நடிக்கிறோம் <laughs> 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 இண்டஸ்ட்ரியில 
உங்களுடைய நண்பர்கள் யாருக்காவது இதுல ஒரு அடிக்கொடி உண்மை யாரு கொடுத்தீங்க நடிச்சா <laughs> 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 எனக்கு வந்து வாய்ப்பு இது வரைக்கும் கொடுக்காத இயக்குனர்கள் என் கூட நடிக்காத கலைஞர்கள் அதுலயும் முக்கியமா நான் வந்து ரொம்ப லவ் பண்ண குட் நைட் மணிகண்டன் அவர்கள் அவரே குச்சி மாதிரி இருக்காரு அதான் கொடுக்கலையா எனக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு வாட்டி நடிச்சோம் <laughs> 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 அதிர்ச்சி வந்து எனக்கு பையனா பண்ணிருக்காரு அவர் முதல்ல நடிச்சத சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அடிக்கிறத பத்தி பேசலாம் ரொம்ப நல்ல பையன் ரொம்ப பெரிய ஃபியூச்சர் இந்த பையனுக்கு பியூட்டிஃபுல் ஆக்டர் இப்ப கூட பாருங்க பேர் அடிக்கிறாங்க ரொம்ப நல்ல பையன் நடிச்சுட்டே இருப்பான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நடிச்சுட்டே இருப்பான் வீட்டுல எப்படின்னு தெரில நிக்கி எப்படி இவனை சமாளிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரில ஒரு படத்துல ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஒரு படம் ஒரு பாடியே போக போதுன்னு ஆகி போச்சு அட் தி சேம் டைம் இவர் அடிக்க போகும்போது எல்லாமே வந்துட்டு ராகமோகன் சார் வந்து இங்கே சொல்லுவார் ரிப்பப்ளிக்ல சொல்லுவார் இவன் முன்னாடி சொல்லுவார் போ சார் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் மேலே போடக்கூடாது அப்படின்பாரு ஓகே சார் அப்படின்பா லைட்டு அந்த பக்கம் சொல்லுவார் அடி ஒரிஜினலாக இருக்கட்டும் அப்படின்பாரு அந்த மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாக நிறைய வரி வரியாக இருந்தது ஒரு இருபது நாள் பாவம் பையனுக்கு சாரி நான் இப்போ நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் வலிக்கும் <laughs> சோ இந்த அளவுக்கு சார் அந்த அடியை விட பாராட்டு அடி இருக்குல்ல அந்த அடி ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் பட் இது எல்லாமே செல்லமா அடிப்பாரு அந்த செல்லமா அடிக்கிற அடிக்கு கொஞ்சம் ஒத்தர் கொடுக்குற மாதிரி வரைக்கும் பெண்கள் <laughs> 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 நல்ல விஷயம் நிறைய பேருக்கு இளவரசு 
பேசின பணத்தை ஒரே பேமெண்ட்டாக முதல்ல கொடுத்துட்டாங்க மூணாவது ஸ்டெடியூலில் வந்து என் பையன் கூப்பிட்றான் அவர் கூட நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அப்பா அதே அமௌண்ட்டு திருப்பி வந்திருக்குப்பா அப்படின்னா நான் ராகுல் ஏதோ மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது தரம் அதே பேமெண்ட்டை போட்டுருக்கீங்க இந்த ஃபுல் அமௌண்ட்டு கொடுத்துட்டீங்க இல்லை சார் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க அதனால் உங்கள் சம்பளத்தை டபுள் ஆக்கிட்டேன் அப்படின்னாரு இதை எல்லாரும் நோட் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் அவர் யாருக்கெல்லாம் பாக்கி இருக்கோ இதை போய் கேட்கலாம் சூப்பர் சம்பளம் பிடிச்சதே அப்போ கோ சார் நம்மளுக்கெல்லாம் பேமெண்ட் ரிப்பீட்டாக வந்துச்சுன்னா நம்ம நல்லா நடிச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா நல்லா நடிக்கலன்னு அர்த்தம் என்ன <laughs> கேப்பாங்க <laughs> 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 வருடி <laughs> ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்கும் நம்மளை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி அந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவமாக இருக்குது இது வந்து எப்படின்னா ரொம்ப ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டை கூட வந்து அங்கே என்ன பேச்சு அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவலாக வந்து கேட்டு ரொம்ப ஃபன்னாக வந்து எடுத்துகிட்டு போனார் அதை நான் நிச்சயமாக சொல்லி ஆகணும் தேங்க் யூ தேங்க்யூ மேம் ரொம்ப நன்றி எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் நாலு பேருக்கும் ஒரு பெரிய கைட்டில் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இப்பயே ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் பணத்தை எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் சூட்டிங் ஸ்பாட் எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் பார்க்கும்போது தெரியுது ரொம்ப நன்றி மேம் ரொம்ப நன்றி தான் தாத்தா வீ லவ் யூ தாத்தா ஒரு பெரிய கைட்டில் கொடுக்கலாம் தாத்தா லவ் யூ தாத்தா பேசாதானு <laughs> 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 அப்பா வந்து நிறைய பேரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ் சினிமாவுக்கு நிறைய பேர் ஒரு டேலண்ட் வந்து ரெக்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னைக்கு உச்சத்தில் இருக்க நிறைய நடிகர்களே வந்து நான் அந்தளவுக்கு வந்துருக்கீங்கன்னா அது காரணமே வந்து சார்ந்தான் அப்படின்னு நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய சன்னார்கள் நீங்க நீங்க வந்து ஏன்னா இது ஒரு கைராசிக்காரர் ஏன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலியை ஒரு கைப்பட்டாலே உங்க நார்மலாக ஆயிடுவாங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி உங்க கையால் உங்களுடைய இன்னொரு டேலண்ட் வந்து நீங்க வந்து சினிமாவுக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆசைப்படுறோம் அதுக்கான காரணம் பசங்களை வந்து நான் பிரிச்சே பார்க்கல மொத்த டீமுமே வந்து சூப்பர் நான் தான் அப்பவே சொல்லுவேன் இது வந்து நான் தான் ஆக்சுவலாக ராஜ்மோகன் சார்கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் பண்ணி புஷ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு ஃபீல் வரும் அதே ஃபீல் தான் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போதே வந்துச்சு இப்போ படம் பார்க்கும்போது எப்படி வருது அதோட பெட்டராக வரலாம் பட் ஒர்க் பண்ணும்போதே அந்த ஃபீல் தான் இருந்துச்சு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவங்க எல்லாருமா ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் பிரதர் ஹேவ் பியூட்டிஃபுல் ஃபியூச்சர் பதட்டமாக இருக்குது சந்தோஷமாகவும் இருக்குது இது எல்லாருமே நம்ம பசங்கள் நடிச்சுட்டு இருக்கிற நம்ம பசங்க எல்லாருமே எதிர்பார்த்த ஒரு பெரிய மேடை தான் நிறைய ஸ்டேஜ் வந்து பின்னாடி வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ஷோஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்த ஷோ வந்து மை ஹார்ட் வெரி ஸ்பெஷல் ஆக்சுவலி ரொம்ப மை மோஸ்ட்லாம் ஆகுது தேங்க்யூ ரோ எல்லாரும் வந்து எல்லாம் வந்ததுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் சீக்கிரமாக தேட்டரில் வரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஃபேமிலி படம் தான் கண்டிப்பாக தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் பாடல்லாம் நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள் அதுக்கு எல்லாரும் ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் வீட்டிலேருந்து வரும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அருண் அவங்க பசங்க தான் வந்திருக்கு அருண் தான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்தது நான் படத்துக்கு ஆரம்ப காலத்தில் இல்லை தேங்க்ஸ் தான் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ குட்டியூனோ குட்டியூனு பெரிய கைத்தில் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஒரு இவ்வளோ பிரச்சனை இந்த இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நிற்கேன் அவ்வளோ பெருசாக சாதிச்சிடணும் அப்படின்னு தெரியல பெருசாக சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி எதாவது பண்ணுறேன் வழக்கமாக நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு கட்டடிக்கிறது தாண்டி ஆஃபீஸ்கே கட்டடிப்பேன் அப்படி அப்படி இருக்க நான் கூப்பிட்டு ஸ்கூல் படத்தில் நடிக்க வச்சு இன்னைக்கு சரி கால் பதிச்சு அப்படி இருந்து இன்னைக்கு ஸ்கூல் படத்தை நடிக்க வச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய லாக்ஷி டீம் ஆஜய் விக்னேஷ் காந்தனே அண்ட் ராகுல் பிக்சர்ஸ் ரோமியோ பிக்சர்ஸ் அண்ட் 
we don't even just sit around and say, thank you, thank you. So, yes, and uh, very, very uh, happy to be here. And I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. எனக்கு <laughs> 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 ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சார் வந்து எவ்வளோ சீனியராக இருந்தாலும் அங்கே எங்களுக்காக டெய்லி வந்தாலும் டெய்லி பிரியாணி போட்டு பத்திரமா பார்த்து அவருடைய குழந்தையா பார்த்துக்கிற மாதிரி பார்த்துப்பார் அவ்வளோ நல்ல மனசு அவங்களுக்கு ஈக்குவலாகவும் எங்கள் கூட சேர்ந்து பண்ண சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அப்படி தான் ஒரு துணி கூட அந்த சினிமா ஆர்டிஸ்ட்டு ஆட்டிடியூடு நல்ல அந்த அந்த டிஃபிகல் நேம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்ததே கிடையாது ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது அவங்க வீட்டில் ஒருத்தவங்க போனால் எப்படி கெஸ்ட்டாக பார்த்துப்பாங்களோ அது மாதிரி தான் செட்டில் பார்த்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி போசனன் நடிக்கிறேன் <laughs> 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 வாணிமாரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> நான் <laughs> 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 எல்லா <laughs> 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 ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது நாங்கெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிப்போமா அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துல வந்து நிக்கிறப்போ எங்க எல்லாரையுமே வந்து ஏன் இப்ப சாரோட படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூர்யா கேரக்டர் நம்மளும் இருந்துருப்போமா நம்மளும் ஆர்கேல இருப்போமா அப்படின்னு ஒண்ணு நினைச்சுட்டு இருக்கிறப்போ சாரே வந்து இன்ட்ரோ பண்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மாதிரி இடத்துல என்னோட நண்பர்கள் அப்புறம் எல்லாரும் வந்து நான் உங்களை தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஆஹ் புரியுறது 
பண்ணிக்கோங்க <laughs> உனக்கு பிடிச்சது 